What's up school fans, bagi gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke podcast, Padilla Podcast Udah lama banget nih gue gak bikin episode podcast, udah ditagi terus Kalian ternyata banyak juga yang suka tentang podcast ini, jadi uh, hari ini kita lagi di Seattle Kalau kalian lihat nih nonton di Youtube, ini kita ada di rooftop sekarang ini, lumayan panas But it's okay, <laughs> mungkin kita tahu basketball uh, Bagian di Spotify, thank you so much yang sudah dengarkan juga di Spotify uh, Semoga kalian terhibur juga dengan um, apa ya, topik hari ini Uh, ya hari ini gue topiknya adalah kenapa tidak ada Brandon Brandon Jawado lainnya. Gue sering banget mendapatkan beberapa DM tentang kenapa ya bang, gue nggak ada pemain keturunan Indonesia yang main basket di Amerika ya. Jadi gue mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut karena itu udah terlalu sering ada di DM gue dan gue kesannya kayak gue pencari bakat kadang-kadang ya walaupun di Indonesia gue pencari bakat tapi kalau di Amerika kan susah ya karena ini Amerika ini kan luas ya juga dan apa? nggak uh, terlalu banyak informasi juga tentang anak Indonesia yang bermain basket di uh, Amerika kecuali beberapa orang yang gue memang kenal secara personal ya tapi kita ngomongin dulu backgroundnya uh, hari ini adalah uh, baru ada keluaran surat ya ini kayak udah resmi bahwa FIBA Asia akan diundur sangat disayangkan sekali memang kondisinya di Indonesia sekarang ini nggak memungkinkan menurut gue untuk bisa hosting sebuah event internasional basket ya uh, ada beberapa negara sih tau gue sudah menolak untuk datang ke Indonesia karena kita tahu memang nggak kondusif sama sekali tapi gue gua harapkan gue doakan semua kondisinya akan membaik nantinya di Indonesia hopefully everyone is staying safe staying healthy uh, all the best untuk Indonesia gue yakin Indonesia sebentar lagi bisa bangkit dan juga bisa Uh, balik lagi nih, seperti normal lagi, gue doakan pokoknya uh, yang terbaik untuk semuanya di Indonesia jadi ini suatu kehilangan besar juga sih untuk fans basket Indonesia ya kita semua udah berharap banget untuk bisa melihat tim nasional kita beraksi di FIBA Asia kita penasaran kira-kira mereka bisa melangkah seberapa jauh karena setahu gue Indonesia itu butuh masuk ke 8 besar agar bisa uh, lolos ke FIBA World Cup 2023 nantinya dan of course berita terakhir juga adalah Marcus Bolden Uh, Dame Diakne dan juga Modu Kane sudah resmi menjadi pemain naturalisasi kita Modu dan juga Dame Diakne itu akan dihitung sebagai pemain lokal karena mereka umurnya masih di bawah 17 tahun dan mereka sudah mendapatkan paspor Indonesia jadi itu akan dihitung pemain lokal dan juga selalu ada yang nanya Jawado itu dihitungnya apa sih? Jawado itu mendapatkan sebuah treatment dari FIBA untuk bisa membantu ataupun juga ngeboost timnya tim Indonesia itu jadinya dia dianggapnya juga sebagai pemain lokal lalu sedangkan Lester Prosper dan juga Marcus Bolden itu adalah pemain asli apa pemain naturalisasi dan kalau di peraturan FIBA itu hanya satu yang boleh bermain jadi uh, harus pilih salah satu Lester atau atau Marcus Bolden, nggak bisa dua-duanya, tapi yang pasti Marcus Bolden pemain naturalisasi yang paling hebat dan juga yang paling ternama yang pernah kita miliki menurut gua backgroundnya, uh, dia bermain di Duke, pernah bermain bersama RJ Barrett, Cam Reddish, Zion Williamson uh, who else, Jason Tatum, I think he played together too, jadi dia seorang defender, block shotnya nggak perlu dilakukan lagi uh, a big who can run the floor, he can finish at the rim sangat kuat sekali, uh, gua harapkan tapi dia mentalnya akan kuat karena ekspektasinya orang Indonesia akan sangat tinggi sekali <laughs> akan sangat tinggi sekali, semua pasti akan berharap dia setiap gamenya mungkin 10 block shot ataupun juga 20 rebound dan 25 poin um, untuk offense-nya gua nggak terlalu berharap banget sama dia memang itu bukanlah strength-nya dia dia strength-nya adalah block shot, uh, rebounds, uh, yeah, help defense and everything about defense Uh, untuk poin dia bisa dapat bola enak aja jadi passing dia tinggal ngedang ataupun juga dia tinggal terima enak pokoknya uh, untuk mid range nya sama 3 point nya sih agak kurang sih ya jadi uh, kita expect tapi dia tetap bisa akan berkontribusi banyak nantinya untuk tim nasional basket Indonesia kita jelas dia gana elevate our game dan seperti gue bilang tapi seberapa jago seberapa pun jagonya pemain naturalisasi kita kita tetap butuh pemain-pemain lokal kita untuk bisa mencetak poin nantinya untuk membantu dia uh, especially Brandon Juaro, Abraham Damar Grahita dan juga Prastawa Uh, tiga pemain serta Agassi empat pemain itu kita selalu berharap bahwa mereka bisa memberikan poin yang cukup banyak juga untuk bisa membantu pemain naturalisasi kita oke okay, itu adalah opening dan juga sedikit background karena kita tahu memang lagi hype banget tentang pemain naturalisasi kita dan orang pasti naik kayak Nah, pemain naturalisasi kan udah beres nih. Kenapa kita nggak cari talent-talent yang kayak Ben Juaro? Jadi kita kasih tahu, gua kasih tahu dulu backgroundnya. Ada beberapa pemain dari Amerika yang berhasil menembus ataupun juga uh, menjadi pemain bintang di IBL ataupun juga di Kobatama. Yang gue inget ya, generasi gua. <laughs> yang pertama ada Thomas Teddy Kurniadi. Thomas Teddy Kurniadi itu baik yang nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dulu udah kuliah di Houston. Dia kuliah di Houston tapi dia bulak balik Jakarta apa Houston Bandung dulu ya. Dia kan main di Panasia, main di Hatex. Jadi 
setiap kali ada kompetisi Kobatama itu dia terbang pulang khusus ya luar biasa gue nggak tahu gimana ya. he did it but he did it dan dia nggak uh, banyak orang yang tahu sih Kobe itu sebenarnya udah di Amerika dulu dia orang banyak yang tahu dia dari Bali uh, ataupun juga tinggalnya di Bandung jadi uh, dia sebenarnya dari dulu udah di Amerika dan mentalitinya dia beda banget dia orangnya memang sangat fokus sekali dan sangat serius sekali gue kebetulan beruntung sekali gue kenal secara personal uh, dengan Thomas Teddy Kurniadi dan dia merupakan menurut gue pemain yang sangat sangatlah uh, berdeterminasi berdeterminasi uh, dia sama Dendi Sumargo menurut gue 11-12 orangnya benar uh, obsesi banget dengan basket dan sangat termotivasi ada satu kata lagi yang gue cari tapi gue nggak ketemu kata katanya <laughs> uh, obsesi motivasi dan sangat gila basket lah pokoknya mereka tuh pengen banget sukses seperti Kobe Bryant lah pokoknya dengan almarhum Kobe Bryant mereka semua mirip banget benar-benar uh, obses banget pokoknya sama basket dan pengen sukses jadi itu adalah kenapa mereka bisa sukses semua ya uh, Thomas Teddy Cornelius boleh dibilang adalah salah satu pemain Indonesia pertama yang ngedang in game uh, dulu dan rambutnya sangat <laughs> sangat inilah sangat kayak Dennis Rodman dulu sudah dicacat juga dia gaya keren banget sih emang gayanya Amerika banget dulu uh, idola gue juga uh, lalu berikutnya of course Mario Wisang my big brother uh, punya hubungan hubungan dekat juga gue dengan Mario Wusang dari sejak dia datang tahun 2023 eh 2023 2003 itu dia dulu nggak bisa bahasa Indonesia banyak banyak jadi gue lah yang jalan-jalan sama dia nemenin dia kecil anda ke Town Square dulu karena <laughs> memang uh, dia cuma bisa bahasa Inggris doang jadi gue yang ngatama dia dan dia tahu gue juga dulu udah SMA di LA so we connect pretty well karena juga dia ada background California nya Mario luar biasa menurut gue one of the best ever in Indonesia uh, dia pernah main atau pernah juara uh, national champion di Indiana State untuk high schoolnya luar biasa sukses banget di selama high school uh, salah satu pemain terbaik di Indiana State maybe <laughs> lalu juga uh, sempat main NCAA setahu gue NCAA nya mungkin adalah divisi 2 seingat gue waktu dia cerita and after that tahun 2003 dia pindah ke Indonesia sukses story banget uh, datang ke Indonesia bisa mendominasi IBL langsung seingat gue waktu itu IBL namanya ya uh, mendominasi langsung bersama Aspak Jakarta dia ditemukan sama almarhum Eko Widodo sih tahu gua, uh, lalu di refer kepada uh, Om uh, atau Bos Kim Hong. Ya, <laughs> gua mau manggilnya Om aja. Kau biasa manggil dia Om soalnya. Eh. Uh, Bos Kim Hong langsung di refer, langsung diambil, langsung langsung bawa ke Jakarta. And of course dominasi banget, men. Gayanya dia, swagnya dia, nggak ada yang punya sama sekali dulu, men. Orang Indonesia ya. Benar-benar something yang berbeda. And of course dari Mario Wusang itu mulailah tren. Siapa nih ada Indoverse lainnya yang dat- akan datang dari Amerika ke Indonesia? Dulu banyak banget pemain Indonesia, men. Zaman gue SMA di Amerika, ataupun juga zaman gue kuliah di Amerika itu Permias adalah sebuah um, organisasi yang dibentuk sama anak-anak student di Amerika dan mereka sering banget ngadain kompetisi. Apalagi di LA. Di LA itu, wah gila, men. Anak Indonesia banyak banget zaman gue, men. Kalau setiap kali turnamen tuh ada kali 100 anak yang datang main dan itu banyak banget yang berbakat dan banyak banget yang main varsity basketball. Gua pun dulu zamannya gua lagi main varsity gua juga ikutan dan gua mungkin adalah salah satu orang yang boleh dibilang juga uh, anak-anak basket dulu sangat berharap sekali dengan gua ataupun juga organisasi basket karena gua di Amerika and actually gua jagonya kecepatan gua, gua boleh bilang ya gua jagonya pas gua SMP sih. Gua SMP main basket sebenarnya lumayan oke okay banget ya. SMA gua oke okay. tapi setelah kuliah gue mulai turun jujur aja jadi gue uh, sempat pindah ke Filipina gue di Filipina pun juga nggak terlalu berkembang banget menurut gue karena gue mungkin nggak terlalu fokus ke basket banget nggak terlalu fokus untuk jadi pemain menurut gue kali ya baik distractionnya uh, makanya waktu gue tahun 2011 ke Indonesia pun gue try out di Satria Muda Citra Satria Pelita Jaya skills gue nggak nggak nyampe gitu nggak nyampe jadi itu kenapa gue sadar mungkin jalan gue nggak jadi pemain basket akhirnya gue berhenti jadi pemain basket walaupun gue tahu tahun 2005 tahun 2006 tuh banyak banget even Mario Wusong was like hoping that I could play professionally di Indonesia tapi sorry man gue dis gue jujur gue disappointed banyak banget sih orang sih uh, mungkin termasuk keluarga gue juga kali tapi Man, maybe that's not the way aja sih untuk gue mungkin memang gue jalannya sebagai wartawan sekarang ini dan juga sebagai youtuber basket uh, but I have fun though working out every day gue bisa Gue punya pengalaman workout dengan beberapa pemain NBA juga, pemain NCAA So I was very blessed, gue pernah main lontong Antex Gak semua orang Indonesia punya uh, punya kesempatan untuk menjaga seorang Mark Cardona Dijaga, Hampir di blok sama Asi Taolava Dan juga ngelawan Jimmy Alapak So not everybody had that experience but I had it gitu loh Jadi gue memang uh, salah satu orang yang sangat beruntung banget sih Punya uh, kesempatan untuk bermain lawan-lawan pemain yang kali berdunia walaupun gue nggak jadi pemain profesional gitu, but yeah I disappointed a lot of people I'll be honest with you guys, uh, but 
setelah gua ada Arki Wisnu pas banget 2011 Arki Wisnu datang ke Indonesia setelah gua selesai tryout di SM dia beberapa bulan kemudian dia datang uh, langsung hampir deh, ikutan Sea Games sebenarnya waktu itu gua udah gua udah campaignin Arki untuk bermain di Sea Games 2011 karena menurut gua dia pantas banget untuk main di sana and yeah Arki was the one of the most successful player sampai sekarang juara IPL juara ABL menurut gua ABL Indonesia Warriors bisa juara karena ada Arki datang waktu itu upgrade banget untuk apa untuk pemain lokalnya nah Arki success story udah 10 tahun sekarang ini ada di Indonesia and still one of the best man sampai sekarang ini uh, kemarin pun menurut gua MVP season juga bersama Satria Muda Pertamina uh, luar biasa sih uh, contract year I don't know if he's gonna extend or not <laughs> we will see tapi menurut gua dia akan extend lah ya masa Satria Muda and try Akhir setelah Arki, of course Brandon Juwaro. Brandon Juwaro pemain keturunan Indonesia ini beda ya kok Arki sama Mario Usang full blooded Indonesian. Papa mamanya mereka berdua adalah orang Indonesia. Kalau Juwaro is different. Papanya orang Bali. Nah mamanya nih, mamanya sih tahu gue tuh orang Eropa. Kayaknya, atau orang Amerika nih, gue gak tau juga sebenernya jujur, tapi dia tinggalnya di Los Angeles mamanya Itu kenapa Juwaro sering banget bulak balik juga Jakarta, Amerika Nah, kalau dia ini yang nemuin gue gak tau nih, jujur gue gak tau siapa yang nemuin dia Tapi uh, gue tahu pertama kali tentang brand Juwaro itu dari Mas Agus Mauro uh, Dia salah satu petinggi basket juga di Indonesia Dia yang waktu itu DM gue kasih tau, ini ada nih Rock, uh, pemain uh, di Hawaii, keturunan Indonesia And Dia di Hawaii, setau gue jago banget sih, sebelum dia cedera pinggang ya Sebelum dia cedera pinggang itu di Hawaii, dia salah satu pemain terbaiknya Dan menurut gue kalau dia nggak cedera, mungkin aja bukan yang nggak mungkin lagi dia bisa main di NBA G League menurut gue karena skillsnya dia dan work ethicnya memang ada. Kalau lu lihat di Insta storynya aja gila hype banget dia selalu untuk latihan, untuk energinya tuh nggak habis-habis menurut gue. Jadi orang itu memang punya work ethic yang sangat special banget dan itu gue harapkan bisa ketular ya dengan pemain-pemain lokal kita agar pemain lokal kita pun juga semuanya punya work ethic seperti itu dan mau berkembang terus gitu loh ke depannya. Dan brandnya Juwado pemain yang paling sukses menurut gue sebagai pemain keturunan uh, di mana dia juara. Uh, juara ABL bersama Charles Nice Indonesia One of the best players selama di uh, ABL juga uh, Lalu what else he accomplished it? Dia udah main di tim nasional kita juga Dan menurut gua Dia sekarang ini adalah one of the best players sih In Indonesia uh, Shooter juga bagus Shootnya juga bagus Lalu juga defense-nya bagus So Kenapa orang selalu nanya Dan sebalik lagi ke topik podcast ini adalah Kenapa kita nggak bisa menemukan Brandon Juwado lainnya di Indonesia Nah banyak banget orang yang sering nanyain gua kayak Kenapa kok di sepak bola itu banyak banget uh, pemain keturunan Indonesia kecerangan di basket jarang gitu. Uh, gue bukan mengecilkan sepak bola, uh, bukan mengecilkan pemain sepak bola sekali. Ya, menurut gue di sepak bola di Eropa tim-tim segampreng ya dari berapa negara bisa pilih tuh mau main di liga apa. Dan kedua itu yang paling penting adalah kalau main sepak bola itu nggak terlalu bergantung pada fisik tinggi pemain gitu loh. Jadi kalau pemain bola misalnya tingginya average 175 cm mereka masih bisa main di Eropa, masih bisa compete di Eropa menurut gue misalkan mereka skillsnya special, agility-nya bagus, speed-nya juga bagus gitu jadi itu adalah beberapa faktor menurut gue pemain sepak bola lebih banyak misalkan kita ngomongin kayak ada Elton Bagot, ada Jack Brown, ada mungkin Bagus Kavi yang namanya Kong Haleng Striker uh, timnas U19 yang menurut gue juga itu special talent banget, menurut gue itu jago banget gitu loh jadi uh, itu tentang sepak bola menurut gue kenapa mereka lebih banyak ada di uh, Eropa, pemain pemain keturunan Indonesia dan kita nggak boleh lupa orang Eropa banyak yang merit dengan orang Indonesia, nggak sebanyak orang Amerika yang merit dengan orang Indonesia itu kenapa juga lebih banyak chance nya juga sih di sana untuk kita memiliki pemain keturunan. Nah, sekarang kita balik lagi ke basket. Basket itu kompetisinya kompetitif banget, timnya nggak banyak, tim kuliahan atau main di NCA itu timnya nggak banyak, timnya terbatas, main di NBA pun juga timnya sangat terbatas sekali gitu loh, nggak banyak. Nah, basket butuh yang namanya tinggi badan, tinggi badan nggak bohong. Kalau main atau kompet di Amerika, orang pelatih apapun pasti pertama ngeliatnya tinggi badan. Mereka akan lihat tinggi lo berapa, six foot two, six foot three, oke okay, bisa masuk gitu loh. Tapi kalau di bawah 180 itu akan agak susah banget untuk bisa kempit. Kecuali kalau lo memang skillsnya, speednya semua di atas rata-rata itu lo baru bisa kempit. Tapi kalau yang punya skillsnya mungkin kayak nanggung gitu harus tinggi badannya harus menjulang sih dan juga harus atletis, main basket itu lo perlu lompat, lo perlu bisa adu badan, badan lo, shoulder lo harus gede menurut gue, biar bisa adu badan juga, jadi physical toolsnya itu untuk basket menurut gue lebih banyak sih diperlukan daripada kalau ingin berkompetisi di sepak bola sih, jadi itu adalah pendapat gue sih tentang kenapa nggak terlalu banyak anak basket yang bisa, apa ya, banyak anak keturunan di Amerika yang Indonesia, ah, 
Maya anak keturunan Indonesia mau main basket di Amerika menurut gua pasti ada, pasti ada. Uh, cuma mungkin kita belum nemu aja kali ya. Mungkin nggak terlalu banyak itu kenapa gua bilang nggak terlalu banyak juga. Um, sekarang ini kalau anak keturunan Indonesia yang gua tahu yang bule ya, campuran bule itu adalah keluarga Budiman. Uh, keluarga Budiman itu dia di Seattle, di sini actually uh, ada yang kakaknya namanya cewek itu namanya Marin Budiman. Uh, adiknya itu gua lupa namanya siapa. Uh, tapi yang cewek udah kuliah, dia main di NEI kayaknya mau halat. Uh, tapi dia udah nggak bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, obviously karena dia nggak punya pasportnya dan dia udah di atas 17 tahun. Nah adiknya ini, buat itu ngomong sama kakaknya, adiknya bilang apa kakaknya bilang adiknya masih bimbang, keluarganya masih bimbang, apakah mau ngasih atau enggak adiknya untuk main di Indonesia. Dan adiknya gue nggak tahu sejak gue apa, jujur aja karena memang nggak uh, ada videonya sama sekali, highlightsnya, uh, postingan Instagramnya juga nol, <laughs> jadi gue nggak bisa ngasih take-nya gue. Cuma itu adalah satu satu keluarga dan itu gue tadi dari followers gue ada followers gue di Instagram yang ngetek gue waktu itu dan itu satu keluarga yang campuran ya ini ngomongin campuran bukan yang full blooded nah kalau full blooded of course ada beberapa pemain Indonesia yang gue kenal secara personal saya bisa ngomongin Gavin, Gavin Ibrahim Gavin Ibrahim ada di Walnut High School he's a sophomore gonna be a junior next year I think he will get a lot of minutes next year as a junior Gue pengen lihat banget perkembangannya Gavin next season. Dia sekarang ini lagi di Missouri. He's playing in a AAU tournament right now in Missouri. Um, hopefully gonna do well with the Hawks basketball team. And we have Alfa Rizal. Alfa Rizal di East Coast. Ah, aduh gue lupa lagi nama kotanya apa. Tapi yang pasti dia, he's gonna be a senior. Dia akan jadi senior di high school next season. Uh, of course, he's expecting a lot of minutes. I saw him play. Gue udah pernah expose dia juga di channel ini. Uh, dia main datang ke Jakarta untuk latihan bareng dengan Satria Muda Pertamina. Gue lihat first hand his skills. Menurut gue skillsnya masih oke, okay. decent aja menurut gue. Cuma dia of course tingginya lumayan, 6'1, 6'2. Um, he can play the wing. Anaknya maunya besar banget. Menurut gue dia sangat determinasi sekali juga untuk sukses. And of course he's athletic. He's athletic, atletis banget. Lompatannya lumayan tinggi. Uh, itu jadi kelebihan dia. Tapi menurut gue, uh, gue harapkan di sini dirinya dia bisa improve his shooting, his dribbling. Uh, ball handling, and then mungkin yang lainnya juga defense-nya dia bisa improve agar dia bisa dilirik sama tim NCA nantinya. Apakah dia ada chance untuk main di NCA? Ada banget menurut gua di NCA Divisi 3. I think it's really open for him. Uh, I think he can make it. Uh, and of course, uh, ada Fatih Respati. Fatih Respati kemarin ini, uh, dia main di Warriors Basketball Academy di Jakarta. Lalu dia pindah sophomore year, cuma dia kayak re reclassified. Uh, reclassified, I'm sorry. Uh, I'm not sure di tahun depan Is he a junior or is he a sophomore? I'm not sure which one he is. I think he's a junior next season. Um, Fatih, perkembangannya, progresnya luar biasa banget. Gue pertama kali ketemu Fatih di bulungan, menurut gue dia mainnya cupu banget. Dan dia kayak nervous karena gue nonton. <laughs> I could tell. And uh, dia pindah ke Amerika, ke Blue Ridge. Uh, satu sekolah atau satu alumni dengan Mama Di Diakite. <laughs> yang menjadi juara bersama Milwaukee Bucks. Fatih, I think... He is the most promising players right now from Indonesia. Uh, menurut gua dia bisa main the wing, wing dengan size 190, 192, dia bisa main the wing. He can shoot the ball now. Um, gua excited banget. Jujur gua excited banget gua main ngobrol dengan papa yang Fatih juga. Semoga gua bisa ngeliput dia di Virginia. Gua pengen nyak main di Virginia deh apa ya. Cuz I never been there before. So I really want to go to Virginia one day to watch Fatih play. Uh, I think Fatih sekarang ini lagi main AAU juga di New York. So that's a really really good competition in New York. Uh, not a lot of players get that chance and hopefully he will take advantage of it dan semoga aja dia bisa menyerap banyak ilmu di situ dan juga bisa improve skillsnya. Itu adalah harapan gua dan Fatih menurut gua and Gavin dua ini dua pemain yang harus kita pantau terus ini menurut gua karena mereka punya chance luar biasa untuk bisa bermain di NCA at least divisi 2 nantinya sih. And of course ada satu lagi TJ Maxson, TJ Maxson still uh, middle middle school masih SMP. Sekarang ini gua nggak tahu umurnya berapa pastinya kok hal 14 sekarang ini atau 13 mungkin. Uh, tapi dia main kompetisinya lumayan tinggi tuh. Lawannya yang jauh-jauh di SMP-nya Amerika sih. Jadi uh, gue juga in contact with his dad. Uh, tapi too bad gue belum punya kesempatan untuk meliput dia. Maybe one day when I go to LA again, uh, I will make make sure to watch him play karena menurut gua dia juga punya talent yang lumayan bagus. Uh, ya, yeah, that's it menurut gua sih dan um, untuk keturunan gua makanya belum dapat dan gua sebelum oh ya sebelum gua lupa gua mau jelasin dulu. High school basketball in America is is really not that hard to play in. Menurut gua nggak susah untuk main high school di Amerika. Gua mau kasih tahu kalian itu dulu sih. Yang penting kalian biar ada gambaran. Uh, karena di Amerika itu high school ada beberapa divisi. Ada ada 1A, 2A, 
triple A, four A, so it's different division, different class, different level itu. Biasanya, gue juga jujur gue nggak hafal banget pemain yang jago-jago mainnya di mana, yang level like Sierra Canyon, Eti Wanda itu, gue nggak tahu itu level apa. Tapi hal itu one A maybe ya. Um, tapi pasti yang level itu mungkin pemain Indonesia susah tembus lah. Tapi kalau pemain yang di level like kayak di Walnut High School. ataupun juga divisi-divisi yang agak di luar LA gitu. Menurut gua pemain Indonesia manapun bisa main. Bisa main di situ karena uh, kompetisinya enggak yang slow kira sejago itu semua high school di Amerika sih. Ada tim yang cupu juga di high school Amerika. <laughs> Banyak. <laughs> Jadi um, sebenarnya pemain Indonesia kalau main di high school Indonesia sih semua bisa masuk. Nah, when you get to college is a different piece. is a different beast <laughs> karena pemainnya semua fisiknya udah jauh lebih kuat udah lebih bagus dan skillsnya udah beda banget sama high school ini udah tersaring gitu di college jadi kalau divisi 1 jelas almost impossible to get in because everybody want to get there <laughs> ada mungkin cuma ada berapa sekolah di tapi semua pokoknya semua yang main high school basketball pasti semua ini coba main di division 1 division 2 is pretty tough too but it's still possible to make it Uh, division 2, Division 2 skillsnya mungkin setara dengan IBL menurut gua. Uh, kalau kalian ingin gambaran seperti itu, Division 3 itu untuk anak-anak yang pintar. <laughs> Sekolahnya lebih kecil, itu sangat mungkin sekali untuk orang Indonesia bisa main di Divisi uh, Divisi 3. Oh, dulu tadi yang namanya Iwan. Iwan kok hal itu anak uh, SMA Negeri 3, itu jago banget sih. Jago banget. Gua tahu adiknya Kiki ya, kalau adiknya. itu Iwan itu jagonya luar biasa dan dia main kalau divisi 3 di Boston tapi waktu itu dia nggak lanjut akhirnya untuk main basket sangat disayangkan sekali pal di SMA negeri 3 dia legend dan di gua lu hebat banget lah udah zaman di NCAA divisi 3 kayak Arki gitu level tapi sangat disayangkan sekali dia nggak lanjut jadi itu adalah gambaran sedikit sih untuk kalian aja ngerti gua ngomongnya agak berantakan ya dari sana ke sini tadi <laughs> tapi yang pasti gua pengen kalian tahu aja sih seberapa levelnya basket di Amerika itu kayak gitu um, Oke okay, kita balik lagi ke pemain keturunan. Pemain keturunan itu gue pengen banget nyari. I, I wish I could know. Uh, sebenarnya ini adalah tugasnya dari Perbasi dan juga tim nasional Indonesia sih untuk cari tahu. Mungkin kerja sama dengan kedutaan uh, untuk cari tahu pemain-pemain muda mungkin mungkin tuh bisa jadi kolaborasi sih ke depannya untuk mereka ya untuk cari pemain-pemain basket keturunan Indonesia di Amerika. Karena gue yakin banyak. Harusnya banyak sih. Uh, kemarin aja gue cekin di pesawat. United Airlines yang cekinin gue orang Indo, mereka orang bule, gitu. Tapi mungkin aja anaknya jago basket. Kita nggak pernah tahu kan. Biasanya memang uh, gue pun juga kesulit lah. Gue nggak mungkin keliling Amerika nyari gitu. Biaya mahal satu <laughs> dan dua gue nggak tahu harus nyarinya di mana gitu kan. Uh, biasanya gue tahu anak-anak keturunan itu dari subscribers gue, dari followers gue yang suka DM. Nah ini menurut gue kedepannya mungkin buat perbasi timnas itu harus menggandeng kedutaan-kedutaan untuk mencari talent keturunan ini sih. Menurut gue untuk cari brand-brand yang jual online karena Kalau kita punya dua brand yang juara atau tiga brand yang juara, oh my god, our team national gonna be really really good menurut gua kedepannya sih. Jadi itu adalah harapan gua untuk basket Indonesia kedepannya uh, agar mereka lebih banyak scouting lagi di luar agar mereka bisa dapat apa pemain-pemain seperti brand yang juara lainnya. And yeah, hopefully I can answer your questions karena gua jujur, gua juga kaget sih sebenarnya kadang-kadang ada orang Amerika yang nonton. Uh, channel gua waktu itu yang kita tahu di LA <laughs> yang jaga uh, satu toko kafe di depan uh, Airbnb kita ternyata juga tahu gue gara-gara di temannya Agassi jadi gue seneng aja sih kadang-kadang kalau ketemu subscribers gue di Amerika sih karena I'm very very proud aja sih karena wah ternyata ada anak Amerika juga yang nonton channel gua sih um, kedepannya of course lah gue pengen banget kok bisa expose makin banyak pemain Indonesia yang ada di luar negeri main itu sebenarnya teman gua Raka itu hampir kita kelab uh, dia itu main mau ngadain kompetisi di Belanda dan dia udah uh, udah minta channel gue sebagai partnernya uh, untuk bisa memperlihatkan pemain-pemain Indonesia yang main di Belanda tapi nih uh, student Indonesia ya student Indonesia kayaknya tapi gue nggak tahu juga kalau ada pemain keturunan atau tidak tapi yang pasti sayang banget waktu itu nggak jadi karena ada pandemi jadi batal kalau kita bisa lihat tuh talent-talentnya student-student yang di Indonesia apa student-student Indonesia yang di Belanda tuh mainnya sejago apa sih Tapi gue harapkan nanti kedepannya kalau pandemi udah selesai, kita bisa kolaborasi lagi dengan Raka nantinya. Raka itu juga satu anak muda yang menurut gue luar biasa banget. Dia sangat pengen banget majuin basket Indonesia. Jadi gue makanya seneng banget kalau bisa kerja sama dengan Raka sih. Karena uh, I like his vision and he likes my vision. Uh, jadi, hey, when two great minds ketemu, kita klik langsung sih waktu itu sih, me and Raka sih. Jadi, uh, hopefully we can do a lot of collaboration sih kedepannya karena dia juga pengen banget uh, basket Indonesia bisa mendunia nantinya. And what else I want to say to you guys? Yeah, I think that's about it. 
uh, I think di Eropa ada satu pemain lagi yang main di gua nggak tahu negara apa waktu itu ada yang kirimin gua juga cuma gua belum sempet uh, merhatiin banget. Uh, tapi gua yakin di luar sana ada sih pemain keturunan Indonesia sih. We just gotta find it. Harus kerja sama sih dari semua pihak sih. Mungkin ada yang nonton podcast ini. Uh, bisa tulis juga di comment section kalau punya kenalan di Amerika atau saudaranya yang main di Amerika uh, mungkin bisa kasih tau gue main di high schoolnya apa I, I'll check it out kalau gue suka soalnya do my homework first gue harus lihat dulu kan pemainnya sebagus apa dia dapat menit atau enggak karena gue nggak bisa seenaknya aja masukin seorang pemain di channel gue karena agak ada check it out first kalau mereka jago atau enggak sih so Yeah, that's about it about my podcast today. Ini topiknya pas lagi kebetulan dapat yang menarik. Itu kenapa gue makanya mau share dengan kalian semua. Hopefully you guys enjoy my podcast today. Semoga dapat pelajaran baru dan juga membuka mata kalian sedikit lah ya. Uh, I don't know everything like I said. Uh, ini adalah pengalaman gue pribadi. Biasanya gue share dengan kalian semua. And hopefully you guys like it. Dan kalau kalian punya topik podcast lainnya yang ingin gue bahas, kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. And thank you so much for watching. Thank you so much untuk semua juga yang listening on Spotify. I uh, really appreciate everyone for always supporting this channel and yeah, I'm out guys. I'll see you guys very soon. Peace out.